আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নিউরন প্লাস আমরা আবার চলে এসেছি আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হলো কিভাবে এইচএসসি প্রথম বর্ষ থেকে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যায় বা আমাদের যদি টার্গেট থেকে বুয়েটে ভর্তি হওয়ার বা বুয়েটে চান্স পাওয়ার সেজন্য আমরা এইচএসসি প্রথম বর্ষ বা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার থেকে কিভাবে পড়াশোনা করব সো আজকে আমরা মোটামুটি একটা শর্ট গাইডলাইন দেওয়ার ট্রাই করব যেটা মেনে নিলে অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় যে তোমাদের বুয়েটে একটা সিট নিশ্চিত হবে প্রথমে আমরা কিছু সমীক্ষার দিকে তাকাই সাধারণত এইচএসসি ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া হয় অ্যারাউন্ড তেরো লক্ষ ছেলে পেলে পরীক্ষা দেয় এবং তার মধ্যে মোটামুটি উনত্রিশ হাজার জন জিপিএ ফাইভ পায় আমাদের একজন শিক্ষক বলতেন বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাইলে বুয়েটে পড়তে চাইলে আগে বুয়েটে পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করো কারণ বুয়েটে পরীক্ষা দিতে একটা নির্ধারিত পরিমাণ পয়েন্ট তোমাকে পেতে হয় বাংলা ইংলিশ ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মিলায় বুয়েট কর্তৃপক্ষ সাধারণত তেইশ চব্বিশ বা সাড়ে বাইশ পয়েন্ট চায় রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে সো আগে নিজের ওই পয়েন্টটা সিফ করার জন্য তোমাকে এইচএসসি প্রথম বর্ষ থেকেই অ্যাকাডেমিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে অনেকে প্রথম থেকে অনেক বেশি বায়াসড হয়ে যায় যে আমাকে এইচএসসিতে বইটা পাইতে হবে আমি বায়োলজি পড়বো না বা বাংলা পড়বো না বা ইংলিশ পড়বো না এটাতে তাদের জিপের উপর অনেক বাজে একটা প্রভাব হয় সত্য কথা হলো দেশে শুধুমাত্র উনত্রিশ হাজার জন জিপে ফাইভ পায় এবং তার মধ্যে বইটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে প্রতি বছর পনেরো হাজার জন এবং সেখান থেকে বইয়েতে সিট থাকে এক হাজার জন তার মানে তুমি যদি শতকরা পার্সেন্টেজ করো তার মানে তুমি দেশের তোমার বন্ধুদের জিরো পয়েন্ট জিরো টু সিক্স পার্সেন্টের একজন তেরো লক্ষের মধ্যে সেই এক হাজার বেছে নিতে গেলে তোমার প্রয়োজন আলাদা করে একটা আলাদা প্রস্তুতি সো প্রথমত তোমাকে একাডেমিকের পড়াশোনার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যাতে তোমার এইচএসসির ফলাফলটা অনেক ভালো হয় এবং তুমি বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতাটা অর্জন করো সো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা যে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা হয় তিন ঘন্টার ছয়শো মার্কের কিসের উপর ম্যাথ ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি এই তিনটি বিষয়ের উপর এইচএসসি প্রথম বর্ষ থেকে অনেক অনেক ভালো মতো গুরুত্ব দিতে হবে গুরুত্বটা কীরকম যে আমাদের সাধারণত নাইন টেন বা ছোটো ক্লাসে আমরা কি করি আমরা ম্যাথ বই বা ফিজিক্স বই কেমিস্ট্রি বই নির্ধারিত কিছু দাগানো জিনিস শিক্ষকদের একটা নোট পাওয়ার একটা সাজেশন একটা সাজেশনের মতো ব্যাপার থাকে যে আমরা এই সব জিনিস দাগে করে ফেলি আর লাগে না কিন্তু সত্য কথা হলো ভর্তি পরীক্ষার জন্য তোমার বইয়ের প্রত্যেকটি অঙ্ক প্রত্যেকটি লাইন বাই লাইন প্রত্যেকটি থিওরি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিক্রিয়া ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে অনেক আগে থেকে পড়ে ফেলতে হবে যদি সেটা বোর্ডে নাও আসে তবুও তোমার এটা করার মনোভাব তুলে গড়ে তুলতে হবে যে আমাদের একটা জিনিস স্ট্রং করতে হবে সেটা হলো বেসিক বেসিক স্ট্রং হয় কিভাবে অনেক কঠিন কঠিন জিনিস যদি তুমি আগে থেকে প্র্যাকটিস করো সেক্ষেত্রে বেসিক স্ট্রং হয় এরপরের কথা হলো বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা একটা জিনিসের প্রতি অনেক বেশি ফোকাস দেওয়া হয় সেটা হলো প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি আমরা সাধারণত সূত্রভিত্তিক ম্যাথ বা সমীকরণ ভিত্তিক ম্যাথ করতে বেশি অভ্যস্ত এক্ষেত্রে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় আমাদের এটা এনশিওর করা হয় যে আমি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিভাবে চিন্তা করতে পারি সো এক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় যাতে কোনো একটি নতুন ম্যাথ তোমাকে বানিয়ে দিলে বা একটি ফিজিক্সের দুটি সূত্র একত্রে করে যদি তোমাকে কোনো ম্যাথ দেয় সেটা যাতে তুমি পারো এই জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক বেশি প্রবলেম সলভিং করতে হবে প্রথম বছর থেকেই শুধুমাত্র বইয়ের পড়া পড়লে হবে না বাইরের বেশ কিছু গাইড বই বা কিছু গাইডলাইন ফলো করতে পারো বা ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে বেশ কিছু প্রবলেম সলভিং করতে পারো তুমি এক্ষেত্রে তুমি যদি কঠিন কঠিন প্রবলেম সলভ করার ক্যাপাবিলিটি আগে থেকে গড়ে তোলো অ্যাটলিস্ট তোমার অ্যাডমিশন টাইমে আসে খুব একটা ভুগতে হবে না এবং এটা তোমাকে বইয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনেক বেশি আগে নিয়ে যেতে হবে সো প্রথমে আমরা কি বললাম একাডেমিকের পড়াশোনা দ্বিতীয়ত সাবজেক্ট ভিত্তিক পড়াশোনার যে সাজেশনের প্রতি নির্ভরশীল না থাকে সব কিছু পড়ার মনোভাবটা গড়ে তুলতে হবে তৃতীয়ত আমাদের প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিটা অনেক বেশি বাড়াতে হবে চতুর্থ যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটি হলো এইচএসসি প্রথম বর্ষ থেকে বুয়েট কুয়েট রুয়েট অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোশ্চেন অর্থাৎ প্রশ্ন ব্যাংক বাজারে বেশ কিছু বই আছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংকটা তোমাকে আগে থেকে দেখতে হবে এক্ষেত্রে আমার সাথে অনেকে দ্বিমত হতে পারে যে এত আগে থেকে কেন বাট সত্য কথা হলো যারা যারা আমরা যারা পড়াশোনা করছি সেখানে বা আমাদের যে সকল বন্ধুরা সেখানে পড়াশোনা করছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ইন্টার প্রথম বছর থেকেই বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার যে সকল কোশ্চেন সেগুলো সম্বন্ধে ধারণা ছিল এবং এই কোশ্চেনগুলো যদি তুমি সলভ করো সেক্ষেত্রে ওখানে কি ধরনের কোশ্চেন হয় কতটা কঠিন কোশ্চেন হয় খুব কি কঠিন হয় কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসে এই সব বিষয়গুলো থেকে তোমার
করা সাধারণত আমরা 9 10 বা এসএসসি এর সময় একটিমাত্র বোর্ড বই ফলো করেছি কিন্তু ইন্টারের ক্ষেত্রে উঠলে তুমি জানতে পারবা বেশ কিছু রাইটার বিদ্যমান এবং সবগুলো রাইটারের পড়াশোনা বা সবগুলো রাইটার থিওরি বা ম্যাথ আসলে আমাদের জন্য বোর্ড ভর্তি পরীক্ষার জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না সো আমি পার্সোনাল যে গোটা সাজেশন সে কথা আমি বলেছি সাধারণত ম্যাথের ক্ষেত্রে দুইটি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে তিনটি বা তার বেশি এবং কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে দুইটি রাইটার ফলো করা হয় তুমি এখন বাজারে যে কোনো দুইটি রাইটারই ফলো করতে পারো বাট যেগুলো অনেক বেশি বিখ্যাত যেমন ম্যাথের ক্ষেত্রে আমি এসু আহমেদ কেতাবুদ্দিন স্যার এবং অসীম স্যার কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে হাজার ইনাক স্যার এবং কবির স্যার অথবা গুহ স্যার অথবা এই তিনটি এবং ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ইসাক স্যার অক্ষরপত্র বা প্রামাণিক স্যার এবং তপন স্যার এই তিনটি রাইটারের ম্যাথ করতে পারো তুমি করা ভালো এছাড়া তুমি যত বেশি রাইটারের ফলো করবা বা যত বেশি রাইটারের ম্যাথ করবা সেটা তোমার জন্য ততটা ভালো হবে এই সো বিশেষ করে ইন্টারের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম এই তিনটি সাবজেক্টের জন্য তিনটির বেশি রাইটারের ম্যাথ করা এবং থিওরি পড়া আমার পার্সোনাল সাজেশন এক্ষেত্রে তোমার ভর্তি পরীক্ষায় অনেক বেশি সুবিধা হবে সবশেষে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে ইন্টারভিউ উঠার পর থেকে তোমার গাইডলাইনের অনেক বেশি গাইডলাইন অনেক বেশি মেন্টর অনেক কিছু মানে অনেক কোচিং অনেক পড়া অনেক কিছু তুমি হাজার ধরনের কথাবার্তা শুনবা সো আমি যেটা করেছিলাম আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন মেন্টরকে ফলো করেছিলাম সো তুমি যদি বোয়েড ভর্তি পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাও বা সেখানকার প্রস্তুতি নিতে চাও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক নির্ধারিত কোচিং বা একজন নির্ধারিত মেন্টর বা এক নির্ধারিত টিচারের আন্ডারে তার গাইডলাইন ফলো করো কারণ অনেক বেশি গাইডলাইন আমাদেরকে মাথাটা আসলে কনফিউজ করে দিতে পারে যে কেউ বলবে এটা পড়ো কেউ বলবে এটা পড়িও না এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আগে যতগুলো পয়েন্ট বসে তার চেয়ে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার একটা নির্ধারিত গাইডলাইন মেনে চলো একটা নির্ধারিত গাইডলাইনের উপর থাকা কারণ এটার চান্স পাওয়ার অনেক উপায় আছে বাট তুমি তোমার জন্য কোনটা ভালো বা তুমি কোনটি ফলো করবা সেটা তুমি নিজে ভালো জানো এবং তুমি নিজে যাচাই করে একটি নির্ধারিত মেন্টরকে নির্বাচন করে তার আন্ডারে সবসময় পড়াশোনা করো এবং তার উপদেশ সমূহ মেনে চলো সো এভাবে পড়াশোনা করলে আমি আশা করি যে তোমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটে একটি সিট তুমি শিওর করতে পারবা আজকে এ পর্যন্তই সামনে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম